மீண்டும் ஓர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புறு தமிழும் என் நாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலை அறமாக கொண்ட ஆளின் விழுதென தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் விளங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நிறை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியின் ஊடாக சிலப்பதிகார சிந்தனையில் உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி நேற்றைய தினம் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருந்தேன் கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்திலே இளங்கோ எப்படி வாழ்த்து பாடினார் காதலர் பிரியாமல் கவுகுக்கை நெகழாமல் தீது அருக என்று வாழ்த்து பாடினார் அந்த வாழ்த்தினூடாக பின்னாலே நடக்கப் போகிற மூன்று செய்திகளை தெளிவாக இளங்கோ வெளிப்படுத்துகிறார் ஒன்று இந்த காதலர்கள் பிரியப் போகிறார்கள் என்பதையும் இவர்கள் பற்றியிருக்கிற கை நெகிழப் போகிறது என்பதையும் இந்த குடும்பத்திலே துன்பங்கள் வந்து சேரப் போகின்றன என்பதையும் எதிர்மறை வாழ்த்தினூடாக இளங்கோ வெளிப்படுத்தியிருந்த அந்த கவித்துவத்தை நாம் படித்து மகிழ்ந்தோம் அப்பொழுது நான் ஒரு செய்தியை சொன்னேன் இந்த வாழ்த்தை படிக்கிற பொழுது பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் மனோன்மணியத்திலே பாடிய வாழ்த்து ஒன்று ஞாபகத்திற்கு வருகிறது அதை பற்றி இன்றைக்கு சிந்திப்போம் என்று சொல்லி நான் நேற்றைய தினம் என்னுடைய உரையை முடித்திருந்தேன் இன்றைக்கு அந்த வாழ்த்தை பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம் பல்லுயிரும் பல உலகம் படைத்து அழித்து துடைக்கினமோர் எல்லையறு பரம்பொருள் முன் இருந்தபடி இருப்பதுவும் கன்னடமும் கழிதழுங்கும் கவின் மலையாளமும் துளுவும் உன் உள்ளத்து உதித்து ஒன்று பல ஆயிடினும் அறியம் போல் உலக வழக்கில் அழிந்து ஒளிந்து சிதையாது என்றும் சீரிழமையோடு இருக்கிற தமிழ் என்று தமிழை வாழ்த்துகிறார் பேராசிரியர் அன்பானவர்களே இங்கே ஒரு தொடரை கூர்ந்து கவனியுங்கள் அழிந்து ஒளிந்து சிதையாது என்றும் சீரிழமையோடு இருக்கிற தமிழ் சில பேச்சாளர்கள் மேடையிலே பேசுகிற பொழுது இப்படி வாழ்த்து பாடலாமா என்று கேட்கிறார்கள் ஆவேசமாக சில பேர் பேராசிரியரை கண்டிக்கிறார்கள் எதிர்மறையாக வாழ்த்து பாடியிருக்கிற இந்த வாழ்த்தை பள்ளிக்கூடங்களிலே விழாக்களிலே பாடக்கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் ஏதோ ஒரு புதுமையை சொல்லியிருக்கிறார் என்று கைதட்டுகிற கூட்டமும் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கத்தான் செய்கிறது அன்பானவர்களே இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையை பேராசிரியர் தமிழர்களுக்கு சொல்கிறார் அழிந்து ஒளிந்து சிதையாது என்றும் சீரழமையோடு இருக்கிற தமிழ் என்று சொல்கிறார் என்ன காரணம் என்றால் காலத்திற்கு காலம் நம் தமிழ் அழிவுகளை சந்தித்தது சிதைவுகளை சந்தித்தது ஒளிவுகளை சந்தித்தது இவற்றையெல்லாம் உடைத்தெறிந்து என்றைக்கும் நம் தமிழ் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறது என்ற மிகப்பெரிய செய்தியை எதிர்மறை வாழ்த்தினூடாக பேராசிரியர் எங்களுக்கு சொல்கிறார் அன்பானவர்களே எதிர்மறையாக வாழ்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் பேராசிரியருக்கு கிடையாது காலத்திற்கு காலம் நம் தமிழ் சந்தித்த துன்பங்களை இந்த அறிஞர் நினைத்து பார்க்கிறார் துன்பங்களை எல்லாம் உடைத்து என்றைக்கும் நம் தமிழ் வாழ்கிறதே என்ற பெருமித உணர்வு அந்த புலவனுக்கு உண்டாகிறது அதனால் தான் அந்த புலவன் பாடுகிறான் அழிந்து ஒளிந்து சிதையாது என்றும் சீரழமையோடு இருக்கிற தமிழ் என்று பாடுகிறான் அன்பானவர்களே ஈராயிரம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட இலக்கிய பாரம்பரியம் தமிழனுக்கு இருக்கிறது ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட மொழி பாரம்பரியம் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் தமிழனுக்கு இருக்கிறது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட மொழி பாரம்பரியம் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் எங்கள் தமிழ் காலத்திற்கு காலம் எவ்வளவு துன்பங்களை சந்தித்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் எத்தனையோ துன்பங்களை உடைத்தறிந்துதான் இன்றைக்கும் நம் தமிழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது காலத்திற்கு காலம் நம் தமிழ் அழிவுகளை சந்தித்தது சிதைவுகளை சந்தித்தது ஒளிவுகளை சந்தித்தது எல்லாவற்றையும் உடைத்தறிந்து வெற்றி கொண்டு இன்றைக்கும் நம் தமிழ் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறது என்ற மிகப்பெரிய உண்மையைத்தான் மனோன்மணியத்தினுடைய ஆசிரியர் பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் அழிந்து ஒளிந்து சிதையாது என்றும் சீரழமையோடு வாழுகிற தமிழ் என்று பாடினார் அன்பானவர்களே ஞான சம்பந்தர் 
தன்னை சொல்லுகிற பொழுது எப்படி சொன்னார் நற்றமிழ் வல்ல ஞான சம்பந்தன் என்று பாடினார் நான் கேட்கிறேன் தமிழிலே வல்லவன் ஞான சம்பந்தன் என்பதை சம்பந்தன் சொல்லியா எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஏன் சம்பந்தன் தன்னை தமிழிலே வல்லவன் என்று காட்டினார் நற்றமிழ் வல்ல ஞான சம்பந்தன் என்று ஏன் சம்பந்தன் பாடினான் தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன் என்று ஏன் நாவுக்கரசர் பாடினார் பல்லவர் காலத்திலே வாழ்ந்த ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தமிழை ஏன் கொண்டாடினார்கள் சைவத்தை வளர்க்க வந்தவர்கள் வைணவத்தை வளர்க்க வந்தவர்கள் பக்தியை மக்கள் மத்தியிலே பரப்ப வந்தவர்கள் தங்களை தமிழோடு இணைத்தார்கள் தாங்கள் தமிழுக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் தமிழை வளர்க்கிறோம் என்றார்கள் என்ன காரணம் அன்பானவர்களே ஒருவன் தன் மொழியினுடைய பெருமையை சொல்ல வருகிறான் என்றால் ஒருவன் தன் மொழியினுடைய சிறப்பை பாட வருகிறான் என்றால் ஒருவன் தன்னையும் மொழியையும் இணைக்க முயற்சிக்கிறான் என்றால் இங்கு மறைந்திருக்கிற பொருள் என்ன என்றால் அவன் மொழியினுடைய இருப்பு கேள்விக்குறியாகிறது என்பதுதான் அர்த்தம் இன்றைக்கு நாங்கள் மேடைகளிலே பண்பாடு பற்றி மொழி பற்றி பேசுகிறோம் என்றால் முழங்குகிறோம் என்றால் விழாக்களை கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அதன் உட்பொருள் என்ன என்றால் என்னுடைய மொழியினுடைய இருப்பு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது எனவே என்னுடைய மொழியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் என் மொழியின் பெருமைகளை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்னையும் மொழியையும் இணைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பல்லவர் காலத்திலே வடமொழியினுடைய ஆதிக்கம் தமிழ்நாட்டிலே இருந்தது வடமொழியினுடைய ஆதிக்கம் தமிழ் மொழியினுடைய இருப்பை கேள்விக்குறியாக்கி விடுமோ என்ற எண்ணப்பாடு ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களினுடைய உள்ளங்களிலே எழுந்தது அதனால்தான் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் என்ன செய்தார்கள் தாங்கள் தமிழோடு தொடர்புபட்டவர்கள் என்பதை தாங்கள் தமிழை வளர்க்க வந்தவர்கள் என்பதை நம் தமிழ் தெய்வ தமிழ் என்பதை தங்களுடைய தேவாரங்களிலே பாசுரங்களிலே அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் ஆகவே ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தமிழின் சிறப்பை பாடியிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த காலத்திலே தமிழ் அழிவுகளை ஒளிவுகளை சிதைவுகளை சந்தித்திருக்கிறது என்பதுதான் உட்பொருள் ஆகவே மனோன்மணியம் என்ற நாடகத்தை தந்த சுந்தரம் பிள்ளை அழிந்தொழிந்து சிதையாது சீரழமையோடு இருக்கிற தமிழ் என்று நம் தமிழை பாடுகிறார் என்றால் அதன் கருத்து காலத்திற்கு காலம் நம் தமிழ் அழிவுகளை ஒளிவுகளை சிதைவுகளை சந்தித்திருக்கிறது என்பதுதான் கருத்து ஆனால் அவற்றை தாண்டி இன்றைக்கும் நம் தமிழும் மண்ணிலே வாழ்கிறது என்றைக்கும் நம் தமிழ் வாழும் என்பதுதான் மிகப்பெரிய உண்மை அன்பானவர்களே கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் திருமணம் நடக்கிறது திருமணத்திலே எப்படி வாழ்த்து பாடினார்கள் காதலர் பிரியாமல் கவகுக்கை நிகழாமல் தீது அருக என்று வாழ்த்தினார்கள் இந்த வாழ்த்து மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையை எங்களுக்கு சொல்கிறது இந்த காதலர்கள் பிரியப் போகிறார்கள் இவர்கள் பற்றிய கை நெகிழப் போகிறது இந்த குடும்பத்திலே சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் வந்து சேரப் போகின்றன என்ற மிகப்பெரிய உண்மைகளை வாழ்த்தினூடாக இளங்கோவடிகள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் ஆகவே சிலப்பதிகாரத்திலே இப்பொழுது திருமணம் நடைபெற்றிருந்தது பதினாறு வயசு கோவலன் மாசாத்துவானுடைய மகன் மாநாயகனுடைய மகள் கண்ணகி வயசு பன்னிரண்டு பதினாறு வயசு கோவலனுக்கும் பன்னிரண்டு வயசு கண்ணகிக்கும் மிக சிறப்பாக திருமணம் நடந்தது இருவருக்கும் திருமணம் முடிந்துவிட்டது இப்பொழுது கோவலன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய மனைவியை பாராட்டுகிறான் எப்படி கோவலன் கண்ணகியை பாராட்டினான் என்பதை நாளைய தினம் நாம் சிந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை